সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি খান মোহাম্মদ রুমেল আমাদের আজকের বিষয় উদয়ের পথে আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট সঞ্জি দেখানম সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছেন অজয় দাশগুপ্ত সিনিয়র সাংবাদিক এবং নীলুফার চৌধুরী মনি স্বনির্ভর বিষয়ক সহ সম্পাদক বিএনপি দর্শক আপনারা টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এর জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো शहीद बुद्धिजीवी दिवस विनम्र श्रद्धा जतर श्रेष्ठ सन्तान स्मरण इतिहास बिकृतिकारी रुखे दे शपथ रजाकार आलबदर देशे आनें जियाउर रहमान आवामी लीगर आलोचन प्रधानमंत्री देश नहीं षड़े बेपारे सतर्क थार आहवान যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লাকে শহীদ লেখায় রাজনীতিক সহ সর্বস্তরের মানুষের তীব্র ক্ষোভ আইসিটি আইনে সংগ্রামের সম্পাদক তিন দিনের রিমান্ডে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রুম্পার ময়না তদন্তে পাওয়া যায়নি ধর্ষণের আলামত এখনও অজানা মৃত্যুর কারণ কাল পুলিশের কাছে দেয়া হবে রিপোর্ট এবং নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত ভারত দিল্লিতে সংঘর্ষ কংগ্রেসের সমাবেশ থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক তিন দেশের ভ্রমণ সতর্কতা দর্শক শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনায় যেতে যে আপনারা জানেন যে আজকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস তো সেই কারণে আজকে আমরা আলোচনার শিরোনাম দিয়েছি উদয়ের পথে তো শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস সহ রাজনীতির অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব অজয় দাশগুপ্ত আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এই আজকের শহীদ দিবসে শহীদদের আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা আলোচনা শুরু করছি আজকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এই শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আজকে যদি আমরা বলি উনপঞ্চাশ বছর বয়সী বাংলাদেশ এখানে দাঁড়িয়ে আমরা যে বিষয়গুলো আজকে লক্ষ্য করি সেটি হচ্ছে যে বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে এখন পর্যন্ত দুজনের ফাঁসির দণ্ড হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে যদিও দণ্ডগুলো কার্যকর হয়নি এছাড়া এই প্রেক্ষাপটে আমরা যে খবরের শিরোনামে ছিল আজকে যে গতকাল শুক্রবার জামাতের মুখপাত্র দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় আব্দুল কাদের মোল্লা যুদ্ধ অপরাধের দায় দ্বার আজকে থেকে ছয় বছর আগে ফাঁসির দণ্ড কার্যকর হয়েছে তাকে শহীদ উল্লেখ করা হয়েছে সে কারণেই উত্তপ্ত হয়েছে কিছুটা রাজনৈতিক অঙ্গন মামলা হয়েছে সংগ্রামের সম্পাদক তিন দিনের রিমান্ডে রয়েছেন সব কিছু প্রেক্ষাপট বিবেচনা নিয়ে আজকে দু সালের শহীদ দিবসে আপনি আলোচনাটা কিভাবে শুরু করবে বুদ্ধিজীবীদের যারা চোদ্দোই ডিসেম্বর হত্যা করা হয়েছে শুধু তা না কিন্তু এর মানে পুরো বছর বছর পঁচিশে মার্চ থেকে এই ধরেন ডক্টর জেসি দেব পঁচিশে মার্চ হত্যা করা হয়েছে ওই রাতেই ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোটা ঘুটা জগন্নাথ হলে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন আমি সে সময় হলে ছিলাম ওই রাতেও আমি হলে ছিলাম তাকে ওই রাতে গুলি করা হয়েছে এবং মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগেও তার সঙ্গে আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখা হয়েছিল অধ্যাপক মনিরুজ্জামান হত্যা করা হয়েছে মধুর ক্যান্টিনের মধুদা তাকেও ছাব্বিশে মার্চ সকালে হত্যা করা হয়েছে একজন ক্যান্টিন দেখেন তাকে আমরা বুদ্ধিজীবী হয়তো বলবো না দেখেন ওনার কোনো বড় ধরনের কোনো শিক্ষাগত ডিগ্রি ইত্যাদি ছিল না একটা ক্যান্টিন পরিচালনা করতেন একমাত্র অপরাধ ছিল তার ক্যান্টিনটা যখন আমতলায় ছিল সেখানে বা যখন কলা ভবন নূতন নীলক্ষেত এলাকায় আসে সেখানে তার ক্যান্টিনে বসে ছাত্র নেতারা কর্মীরা আলোচনা করে সভা করে চা সিঙারা খায় যেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হলো সেই একই দিনে কিন্তু তিনিও পাকিস্তান হানা বাহিনীর টার্গেট এবং শুধু ঢাকায় না কিন্তু সারা দেশে এই বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ ছাত্র এগুলো তো সবই ছিল যেমন রেহমান সোবান সবসময় বলেন যে কেন গণহত্যা কেন গণ সবাই টার্গেট কেন কারণ বাঙালি সবাই তো স্বাধীনতার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিন্তু তার মধ্যেও পঁচিশে মার্চ যেমন বাছাই করে করেছে সারা বছরই চলেছে তারপরেও তেরোই ডিসেম্বর চোদ্দোই ডিসেম্বর একেবারে তালিকা করে 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 এই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তার এই বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান যে একজন রাও ফরমান আলী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল এবং তার সঙ্গে জামাত ইসলাম তার সঙ্গে মুসলিম লীগ নিজাম ইসলাম এরা এরা মিলে কিন্তু এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এবং স্পষ্ট একেবারেই নিঃসন্দেহ লক্ষ্য ছিল তাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হতে চলেছে এই মেধা মননের প্রতিভায় বাঙালি জাতি বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াবে সমৃদ্ধি অগ্রগতির পথে যাবে সেটাকে বাধার জন্য আরও কিছু করা 
অর্থাৎ কতটা নিষ্ঠুরতায় থাকে এবং দুর্ভাগ্যজনক বাংলাদেশ হচ্ছে এই মতিউর রহমান নিজামি এই আলী হাসান মুজাহিদ যাদেরকে এই পুরো ছাত্র শিবিরের কমিটি কিন্তু পরিণত করা হয়েছিল ছাত্র সংঘ কমিটি তারা হয়ে গেছিল ইসলামী ছাত্র সংঘ সেটা আলবদর বাহিনী এর মধ্যেই আবার একটা দলকে নিয়ে আল শামস বাহিনী দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিন্তু যে অরহমান এই পুরো অপশক্তিকে ঘৃণিত শক্তিকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছেন বাংলাদেশে যেটা উনিশশো একাত্তর সালের এগারোই ডিসেম্বর তাজুদ্দিন সাহেব যশোরে জনসভা করে তখনও পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে নাই কিন্তু যশোর মুক্ত হয়েছিল এবং সেই ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু এই তো বাংলাদেশের নেতৃত্ব যে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দখলে বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকা কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী জীবনের ঝুঁকি সেটা উপেক্ষা করে উনি কিন্তু চলে এসেছিলেন যশোরে এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধান প্রথম যে প্রকাশ্য ঘোষণা সেটা ছিল এই ঘৃণিত দলগুলো যারা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করেছে এবং শুধুমাত্র কিন্তু ডিসে পঁয়ত্রিশে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত না যখন ভাষা আন্দোলন হয়েছে তখন তারা তার বিরোধিতা করেছে ষাটের দশকে যখন আন্দোলন হয়েছে ছয় দফা দিয়েছে তখন তার বিরোধিতা করেছে সত্তরে যখন নির্বাচন হয়েছে বঙ্গবন্ধু তখন তারা তার বিরোধিতা করেছে এবং সেই দলগুলো সবগুলো কিন্তু নিষিদ্ধ করেছিলেন তা যদি সাহেব বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধানেও কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক উগ্র রাজনীতি ধর্মের নামে রাজনীতি সেটা নিষিদ্ধ হয়েছিল সেইগুলো দুর্ভাগ্যজনকভাবে আবার আবার সেই আলী হোসেন মুজাহিদ সেই মতিউর রহমান নিজামি তারা মন্ত্রী হয়েছিল যুদ্ধ অপরাধীরা যারা ছিল শাহাজিজুর রহমান তাকে যে রহমান প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন এবং সেই ধারাটা যারা বাঙালি জাতিকে একেবারে গণহত্যা প্রকৃত অর্থে সেই ধারাটাই যারা বহাল রাখতে চেয়েছিল বা এখনও যারা চায় যুদ্ধাপরাধ বিচার হয়েছে শাস্তি হয়েছে দণ্ড কার্যকর হয়েছে অনেকের দেখেন এই দুইজনের হয়তো এই বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত তারাও তো জামাত ইসলামের লোক এখনও কিন্তু লন্ডনে বসেও কিন্তু জামাত ইসলামি করতেছে এই অপশক্তি বাংলাদেশে এটা বাংলাদেশের উন্নতি অগ্রগতি কোনোভাবেই সহায়ক না আমাদের জাতির দুর্ভাগ্য যারা এই অসহায়ক শক্তি অপশক্তি আমাদের আটচল্লিশ বছরের ইতিহাসে প্রায় তিরিশ বছর কিন্তু তারা এই ক্ষমতায় ছিল এবং এই ক্ষমতাটা দীর্ঘায়িত না হোক আমাদের মুক্তির জন্য সমৃদ্ধির জন্য অগ্রগতির জন্য কিন্তু সেইটাই প্রয়োজন জি ধন্যবাদ দরকার নীলুফা চৌধুরী মনে আপনার কাছে আসতেছে অদজার কথা শুনছিলেন অজয়দা যে বিশ্লেষণগুলো করেছেন আজকে আমাদের খবরের শিরোনাম এরকম একটি বিষয় রয়েছে যারা জায়গার আলবদরদের দেশে আলেন জিয়াউর রহমান প্রধানমন্ত্রী আজকে বলেছেন এটি সহ এই যে প্রেক্ষাপট আজকে যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লাকে শহীদ বলার বিষয়টি নিয়ে গতকাল থেকে যে রাজনৈতিক অঙ্গন গণমাধ্যম সহ সব জায়গায় আলোচনা হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটে আজকে রাজনীতিবিদ্র বলেছেন আর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যিনি আজকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন ওনার কাছেও সাংবাদিকরা জানতে চেয়েছেন বিএনপির পক্ষ থেকে কিংবা তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি তো সব কিছু মিলে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন ধন্যবাদ আপনাকে যারা দেখছেন আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি প্রথমেই আপনার আজকের টপিক যেটা নিয়ে যে উদয়ের পথে শুনিকার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই আমি আসলে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা বা তথাকথিত রাজাকার নিয়ে কথা বলতে চাই না আমি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা প্রকৃত রাজাকারদের নিয়ে কথা বলতে চাই আমি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যেমন স্যালুট করি ঠিক তেমনই প্রকৃত রাজাকারদেরকে আমি ঘৃণা করি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করি এবং আমি যে এলাকা থেকে এসছি সে এলাকার পাশে আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল ওখানে একজন যুদ্ধপরাধী সবসময় দাঁড়াতেন কিন্তু আমরা আমরা বা আমাদের কোনো আত্মীয় তাদেরকে ভোট দিতাম না যদিও অ্যালায়েন্স এক জিনিস আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক এক জিনিস আমি ওই জায়গা থেকে বলছি আমি চেতনা বিক্রেতা না আমি চেতনা ধারণকারী সেই ধারণকারী থেকে আমি আজকে যে কথাটা বলতে চাই যে শহীদ বা মারা যাওয়ার পরে গা বলে না যে মরলে শহীদ বাঁচলে গাজি বা ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্ম নিয়ে যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এটাও আমি পছন্দ করি না ওই ভাবে না রাজনীতির জায়গায় রাজনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ম্যান্ডেটটাই হবে রাজনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দিস ইজ ফর আপনার ডেমোক্রেসি তো এই জায়গা থেকে আমি বলতে চাই যে যে মানুষটাকে অ্যারেস্ট করা হলো তার বয়স আশি বছর আমার কথা সরকার পরপর তিন টার্ম ক্ষমতায় সে যদি রাজাকার হয় এই বারো বছর এগারো বছর সরকার কোথায় ছিলেন আমার কথা হলো 
ছিলেন কিনা আমি তাও জানি না উনি 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 বলতে পারবেন আমার কথা তো সেটা না আমি 80 বছরটাকে কাউন্ট করছি এবং আমি যদি উনার কথা ঠিক হয় উনার হাসিটা যদি ঠিক হয় তাহলে এই 12 বছর বা এই 12 বছরে অনেক রাজাকারদের বিচার হয়েছে কোথায় ছিল 80 বছরের বৃদ্ধকে ধরার জন্য ইনাফ পুলিশ র‍্যাব বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রক্ষাকারী বাহিনী সেটার জন্য সন্ত্রাসী দিয়ে পিটিএ নামাতে হবে আমি কিন্তু ফেসবুকে দেখে আমার খারাপ লেগেছে যে কোন আসামি যে কোন মানুষ যে কোন খারাপ ভালো যাই হোক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রত্যেকেরই আছে এটা কিন্তু একটা স্বাধীন দেশ যদি আমি বলি আর যদি পরাধীন দেশ বলি সবাই যদি স্বীকার করে তাহলে যা ইচ্ছা তাই হোক আমার এখন কথা হচ্ছে যে আজকে যে ডিক্টেট করছে আজকে যে কাদের মোল্লা মারা গেছে সে কোনো দিনই আর ফেরত আসবে না শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব উনিও চলে গেছেন কোনো দিন ফেরত আসবেন না জিয়া রহমানও চলে গেছেন উনিও ফেরত আসবেন না বাট আমরা তিনজন চারজন এখানে যারা বেঁচে আছি ওনাদের আমি কাদের মোল্লার কথা বাদ দিই অন্য যাদের দুইজন দুই রাষ্ট্রপ্রধানের কথা বলছি তাদের অনুসরণীয় অনেক কিছু আছে বাদ দেওয়ার অনেক কিছু আছে কারণ আমরা মানুষ আমরা কিন্তু কেউ ফেরেস্তা না আমরা সব কিছু ভালো করবো এমন কোনো কথা না আমরা কি করতে পারি মৃত ব্যক্তির কে সম্মানের পাশাপাশি আমরা তাদের ভালো কাজগুলো অনুসরণ করব আর তাদের যে ভুলটা হয়েছে আমি মন্দ কাজ বলবো না ভুলটাকে আমরা পরিহার করব আমরা নতুন করে শিক্ষা নিব সেই জায়গায় আজকে যাকে শহীদ বলা বলার জন্য এই ঘটনাটা হচ্ছে এটা হালকা হলেও চলতো এটা এমবার্গ হলেও চলতো দুদিন পরে যে বিএনপির জিও রহমানকে এটা বলবে না আমি নিশ্চয়তা দিতে পারছি না তিন দিন পরে যে বামপন্থীর সিরাজ শিকদারকে বলবে না আমি সেটারও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না বাংলাদেশ যে দিকে ধাবিত হচ্ছে কিংবা চতুর্থ দিনে সিপিবির কমলেশ বেদজ্ঞ উনাকেও যে বলবে না যে উনি কিসের শহীদ ছিল উনিও যাই ইচ্ছা তাই ছিল এটা যারা বিক্রেতা তাদের উদ্দেশ্যে আমি কথাগুলো বলছি এইভাবে একটা দেশকে দ্বিতত্ত্ব জাতির ভিত্তিতে রূপান্তর করা ঠিক না আমি প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয় থেকে পালস থেকে আমি কথা বলার চেষ্টা করছি যে এটা মানুষকে স্বাধীন দেশকে উনপঞ্চাশের উনপঞ্চাশ বছরের দেশ বলছি অথচ আমি কাজ করছি এক বছরের মতো আজকে যে দাদা যে কথাটা বললেন আমি দাদার কথায় যদি একমত হই আমি চুয়াত্তর সালে শাহজিজ থেকে শুরু করে চুয়াত্তর সালে বিএনপি ছিল না শাহজিজ থেকে শুরু করে চারজন চারজন বেশ কুখ্যাত হোক আর বিখ্যাত হোক চারজন ব্যক্তিকে চুয়াত্তর সালে জেল থেকে মুক্ত করা হয়েছে তার মতো ওয়ান অফ দেম শাহাজিদ সাহেব ছিলেন এবং নট অনলি শাহাজিদ সাহেব কিন্তু ভুট্টুকে যে ভুট্টু যে বাংলাদেশ সরকারকে তৎকালীন সরকারকে লালগাজি যা সম্বর্ধনা দিয়েছিল শাহাজিদ সাহেব কিন্তু সেটার সাথে অগ্রদূত হিসেবে ছিলেন নাম্বার টু নাম্বার থ্রি শাহাজিদ সাহেব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমৃত্যু তিন হাজার টাকা মাসোহারা পেতেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে থেকে এই মাসোহারার ব্যবস্থাটা কে করেছিলেন আমা আমি সেই দিনে ছোট একজন বাচ্চা হিসেবে আমার কিউরিসিটি এখন যারা মুক্তিযুদ্ধ আজকে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে এই যে আমরা এই যে দুষারূপে রাজনীতি করি আমরা দুষারূপে রাজনীতি করি এখনো অনেক বড় বড় রাজাকার যাদের সম্পর্কে কথা বলতে গেলে বলে ওরা তো আত্মীয় ওরা রাজাকার না ওরা আত্মীয় তার মানে কি রাজাকারের মধ্যে কি বিভেদ আছে জাতীয় একরকম রাজাকার হবে আর অনাত্মীয় অন্যরকম রাজাকার হবে অথবা আজকে যখন একজন মুক্তিযোদ্ধা যখন আমি দেখি যে কি দিনাজপুরের হুইপের কাছে চিঠি লেখে মরার সময় বলে যায় আমি কোনো মৃত্যুর পরে আমাকে কেউ স্কট দিক আমাকে কেউ স্যালুট করুক এটা আমি চাই না আমি এই দেশের মুক্তিযুদ্ধে আমি না খেয়ে চলে গেলাম আমার সন্তানের কোনো চাকরি নাই কিছু নাই অথচ আপনি যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন যেই দিন যেই দিন এই একাত্তরের যুদ্ধের সময় যার বয়স তিন দিন ছিল যার জন্মই হয় নাই মুক্তিযোদ্ধার কোটায় সে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কিন্তু এরকম হাজার হাজার লোক চাকরি করছে এইখানে এই দেশে তো সেই জায়গায় অরিজিনাল মুক্তিযোদ্ধা কোথায় শহীদ মিনারে গিয়ে মুড়ি বেঁচছে চটপটি বিক্রি করছে যে কিনা একটা ছেলেকে যখন খেলায় জিতে হার জিতের মধ্যে ছেলেটা যখন বলে যে আমি একটা সিগারেট খাবো দেন বলে আমি এটা বিক্রি করি না তারপরে যখন বলে যে আমি আমার জানেন আপনি খেলা কি জিনিস খেলায় জিতলে বাংলাদেশ মনে হয় বাংলাদেশ জিতে নেয় আমি জিতেছি আমার দেখেন আমার লুমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে তখন ওই মুক্তিযোদ্ধা বলে আমার কাছে একটা অ্যাওয়ার্ড আছে এই অ্যাওয়ার্ডটা আমি খুব সচেতনে বহন করি এই অ্যাওয়ার্ডটা আমি আপনাকে দিলাম অ্যাওয়ার্ড মানে পতাকা জাতীয় ন্যাশন আমার যে ন্যাশনের অ্যাওয়ার্ডটা সেই লাল সবুজের পতাকাটা ছেলেটার হাতে দিল আমি যেটা ফেসবুকে দেখেছি সো সেই জায়গা থেকে আমি বলতে চাই যে আজকে রূপক অর্থে যদি এই মুক্তিযোদ্ধা রাজাকারকে আমরা গুলিয়ে ফেলি আমরা অনেকের নাম শুনেছি অনেকের সেই রেজিস্টার বইতে আমি বড় বড় রাজাকারদের নাম দেখেছি যারা কিন্তু এখনও বিগত সরকার এই সরকারেরই বিগত সময়ে মন্ত্রী ছিল এটা কিন্তু আমি বলি না ওই আপনার মাদারীপুরের নাকি ফরিদপুরের নিকসন চৌধুরী এখন স্বতন্ত্র যদিও স্বতন্ত্র কিন্তু এই এই সরকারের কিন্তু খুব ক্লোজ আত্মীয় সে যখন মাইকে দাঁড়িয়ে জ
যে অমুক রাজাকার আওয়ামী লীগের কে স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার মানে প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক তো বাবা বর্তমান আমি ঠিক মনে নাই তো তাদের নাম যখন বলে কিংবা গোপালগঞ্জে বিশেষ মানুষদেরকে যারা সিঙ্গাপুরের সিঙ্গাপুরকে সারা বিশ্বের দরবারে একদম সবচেয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী তারা বাংলাদেশে টাকা নিয়ে সিঙ্গাপুরকে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখে তাদেরকে যখন আওয়ামী লীগই রাজাকার বলে কই আমরা তো তাদের বিচার হতে দেখলাম না তখন এই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন আছে যে প্রকৃত রাজাকাররা কথা কথিত রাজাকার বলছেন কাদের মোল্লাকে কি আপনি প্রকৃত রাজাকার মনে করেন নাকি তথা কথিত রাজাকার মনে করেন আমি একটা কথা বলি আমি রাজাকার মুক্তি যোদ্ধা আমি বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আদালতের প্রতি আমি সিরিয়াসলি শ্রদ্ধাশীল এটা বলার আর আমার কোনো কিছু থাকে না যেখানে একটা মহামান্য আদালত যে কথা বলেছে কিন্তু আমি এটা মনে করি প্রত্যেকটা মানুষ সে যত শত অপরাধ করুক হাজারটা খুন করুক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আছে আমি যখন দেখি সুহরঞ্জন বালি কলকাতার জেলখানায় পৌঁছতেছে যেখানে ঢাকা কোর্টে তাকে সে উইটনেস সাক্ষী দিতে আসছে তার বিরুদ্ধে একজন রাজাকারের বিরুদ্ধে সুখরঞ্জন বালিকে একজন হিন্দু লোক এবং সেই সবচেয়ে বড় সাফারা রাজাকারের বিরুদ্ধে না বা সাফাই সাক্ষী হিসেবে এসেছিল যে যে সাক্ষী আসুক তাকে তো সে তো একজন হিন্দু মানুষ তো সেইখানে আমরা কিন্তু ওই জায়গাটায় আমরা তাদেরকে একটা অ্যাডভান্স ই করি যে তারা কিন্তু অনেক কষ্ট করছে একাত্তরের সময় একজন হিন্দুকে কিন্তু আমাদের চেয়েও ডাবল কষ্ট করতে হয়েছে যেহেতু পাক বাহিনী ছিল পাকিস্তান তো ওই জায়গা থেকে আমি সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই আমি এটাই বিশ্বাস করি এইখানে আমি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমি কোনো কিছু বাদ বিচার করি না বললাম না যে আমি যখন রাষ্ট্র নিয়ে কথা বলি তখন আমি ধর্মের কথা বলি না তবে আমি সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলি সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলে আমার পাশের দেশের মোদী সাহেব যদি সে যখন একদম চরম মৌলবাদ আমরা যদি তার সাথে আতাত করতে পারি তাহলে আমরা আমরা আমার সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে আমি যদি কথা বলতেও যাই যদি আমি বলি না আমি বলবোও না তারপরে আমি বলছি সেই জায়গা থেকে আমি যখন সুখরঞ্জন বালিকে খুঁজে না পাই তখন আমি হতাশ হই এবং আমি যদি আমি তখনই এই সরকারকে কায় মনোবাক্যে স্যালুট করতাম যখন আমি দেখতাম তার আত্মীয়রা রাজাকার হিসেবে অ্যারেস্ট হয়েছে আপনার মনে আছে সেই খোকা রাজাকার খোকা রাজাকারকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বাংলাদেশের কোথাও খোকা রাজাকার না না খোকন না ওই যে আপনার কি মসজিদের ইমাম ছিলেন এই যে সুবানবাগ মসজিদের ইমাম ছিলেন আমি তার ডাকনামটাই জানি আমি খোকন রাজাকার না খোকা সেই সেই ভদ্রলোককে তাকে ঘেরাও করে রেখেছে ডিবি র্যাব তারপরে সে নাই 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 সে দেশ দেশ থেকে সে তাকে আউট করে দিয়ে তাকে বাচ্চু রাজাকার তো তাকে আউট করে দিয়ে তার বাসার সামনে ডিবির পাহারা বসিয়েছে এটা কিসের জন্য এই আলামতটা হচ্ছে এটা আত্মীয় কিংবা আমার স্কুল শিক্ষক কিংবা আমার আরবি পড়ানো শিক্ষক এই কারণেই তো সে এতটা প্রায়োরিটি আমি ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে আরেকবার আসবো অ্যাডভোকেট সাজিদ এখন আপনার কাছে আসতে চাই আজকে আমাদের যে আরেকটি রিপোর্ট যে যে কাদের মোল্লাকে শহীদ লেখায় যে আজকে রাজনীতিবিদ সহ সর্বস্তরের মানুষ তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন সে ক্ষোভটি তারা দুই জায়গাতে জানিয়েছে একটি জায়গায় তারা বলছেন যে বিএনপি যেরকম রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধের দায়ে যারা অভিযুক্ত বা যারা দণ্ড হয়েছে তাদের সঙ্গে রাজনীতি করছে পাশাপাশি আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের স্বার্থেই আপনার জামাত ইসলামকে নিষিদ্ধ করছে না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে এই মাস আমি সবসময়ই এই ডিসেম্বর মাসে যে কোনো জায়গায় যাই যে কোনো জায়গায় কথা বলার সুযোগ পাই আমি শ্রদ্ধা জানাতে আসলে ভুলে যাই না সেটা হচ্ছে যে এই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদকে আমি স্মরণ করতে চাই স্মরণ করতে চাই যে এই মুক্তিযুদ্ধে যার ডাকে সাতই মার্চে সেই ভাষণে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং যে মানুষটি বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য প্রায় চোদ্দ বছর জেল খেটেছিলেন সেই জাতির পিতা স্বাধীনতা স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি স্মরণ করছি অন্যান্য যারা দু লক্ষ মা বোন যারা সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন সেই সকল শহীদ বা সেই সকল মা বোনদেরকে এই যে পঁচিশে মার্চ থেকে শুরু হলো আজকে আসলে আপনার যে মানে মুখ্য যে আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে উদয়ের পথে আমি যদি ভুল না করি এই উদয়ের পথ বলতে দুদিন পরেই বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়েছিল সূর্যটা উদয় হবে ঠিক উদয়ের আগেই যখন ওই পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসররা আল বদর আল শামস সহ জামাতে ইসলাম স্বাধীনতার বিরোধী চক্র যখন দেখছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে তখন এই স্বাধীন বাংলাদেশে যাতে মেধার কোনো ব্যবহার না হয় সেই মেধাগুলোকে অর্থাৎ শিক্ষক 
ডক্টর থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ বিভিন্ন পেশাজীবী যারা বুদ্ধিজীবী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করেছিল আর কি নিঃশংস হত্যাকাণ্ড সেটা তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না তাদের যারা আত্মীয় স্বজন সেই বুদ্ধিজীবীদের তাদের প্রতিও আমাদেরকে আমার সহানুভূতি থাকবে এই আজকের চোদ্দ তারিখে তারা হারিয়েছিল তাদের আপন জনকে যেমনি হারিয়েছিলেন আজকের প্রধানমন্ত্রী পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে পিতা সহ পরিবারের সকল সদস্যদের আমি যে কথাটি বলতে চাই অনেকক্ষণই কথা হয়েছে আমাদের অজয় দাকে সেলুট জানাই মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু ডাকে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বলেই বাংলাদেশে আজকে আমরা স্বাধীনতার পতাকে পেয়েছি একটি স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি আসলে এই যে আজকে সংগ্রাম পত্রিকার যে বিষয়টা সম্পাদক আশি বছর নীলুফা আপা বলছেন সত্যি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি নীলুফাপা বলবেনই তার প্রতি সিম্পিতি থাকারই কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যখন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার শুরু হয় যখন এই চিহ্নিত রাজাকাররা এই নিজামি মুজাহিদরা যখন জেলখানায় কাদের মোল্লা যখন জেলখানায় এই চিহ্নিত যুদ্ধ অপরাধীরা যখন জেলে বিচার চলছিল তখন বেগম যে মনে আছে আপনাদের তেরো সালের দিকে তখন উনি একটি সভায় বলেছিলেন যে আমাদের তারা হচ্ছে রাজবন্দী তো একটা দলের প্রধান যেই দলের প্রধান সেই দলের যে প্রতিষ্ঠাতা সে এই শাহাজিজকে যে পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে জাতিসংঘে গিয়েছিলেন এদেশের মুক্তিযুদ্ধ চায়নি তাকে স্বাধীনতা চায়নি মুক্তিযুদ্ধ চায়নি স্বাধীনতা চায়নি তাকে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে কে করেছে তাকে যখন প্রধানমন্ত্রী করা হলো তখনই কিন্তু স্পষ্ট হলো এই বঙ্গবন্ধু হত্যার পিছনে জিয়াউর রহমান ছিল এটা স্বভাবত কারণেই মনে হবে হত্যা করেছে তাদের গাড়িতে সেই শহীদের রক্তে ভেজা পতাকা এই নিজামি মুজাহিদের গাড়িতে তুলে দিয়েছে এটা আমাদের জাতির জন্য আমি মনে করি নিঃসন্দেহে লজ্জার যে কোনো মানুষের লজ্জা লজ্জা পাওয়া উচিত আর রাজাকারের আপনি যে কথাটি বলছিলেন যে সুখরঞ্জনের কথা বলছিলেন আপনার আমরা তো আসলে বাঙালি আমরা কিন্তু ভুলে যাওয়ার কোনো আমাদের মেমোরি কিন্তু অনেক সার্প আমি আমি বলবো নাহলে এত বছর পর যুদ্ধবাদীর বিচার হতো না একুশ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু হতো না এবং সেই সুখরঞ্জন বালি সে সাফাই সাক্ষী দেবার জন্য যুদ্ধবাদীদের পক্ষে সাফাই সাক্ষী দেবার জন্য যে এসছিলেন বা সে যে নিহতের কথা বলছেন বা মানে নিখোজের কথা বলছেন এই যে সাফাই সাক্ষীর প্রতি তাদের যে মমত্ববোধ তাদের যে দরদের জায়গাটা সেটা কিন্তু বুঝতে আর বাকি থাকে না আমার কথা হচ্ছে এদেশের যারা ভাষার আন্দোলন চায়নি ভাষার স্বাধীনতা চায়নি যারা শ্রীশ্রুতি ছয় দফা চায়নি যারা একাত্তর উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান চায়নি যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চায়নি যারা সত্তরের নির্বাচন চায়নি সেই নির্বাচন যারা চায়নি এবং পরবর্তীতে তারাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তারা বিরোধিতা করেছিল স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল এবং তারাই এই একুশ বছর প্রায় তিরিশ বছর ধরে এই বাংলাদেশকে শাসন করেছে তাদের সময়ে এই যুদ্ধ অপরাধীদেরকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে আমি সেজন্যই বলতে চাই আসলে পুরস্কৃত করেছেন তারা যুদ্ধ অপরাধীদের গাড়িতে পতাকা তুলে দিয়েছেন সবই ঠিক আছে কিন্তু আরেকটি আরেকটি উদাহরণ আমি দিতে চাই যে কথাটি আজকে খুব মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আজকের আমাদের আলোচনা সভায় সেই কথাটি হচ্ছে তিরানব্বই সালে প্রথম এই যে আজকে যাদের রক্তে ভেজে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল যুদ্ধ আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবী তাদের সন্তানরা যে ওই রায়ের রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে তারা কয়েকটা ইটা দিয়ে কাদা দিয়ে তারা প্রথম সেখানে ফুল দিয়েছিল তিরানব্বই সালে এবং চুরানব্বই তিরানব্বই সালে এই কথাটি যখন আজকের প্রধানমন্ত্রী তখন বিরোধী দলীয় নেতা তখন তার কানে যখন এসছিলেন উনি কথা দিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কখনো আসতে পারলে সেখানে উনি একটি মনুমেন্ট করে দিবেন এবং চুরানব্বই সালে দেখেন চুরানব্বই সালে ওই জায়গায় মাননীয় আজকের প্রধানমন্ত্রী সেখানে কিন্তু ফুল দিয়েছিলেন বেগম খালেদা যে দিতে পারেন আপনার কাছে যে কথাটা আমি আছি ফোনটা আমি আপনার কাছে আসছি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম 
আমি আনোয়ার মাসুদ বলছি ময়মনসিংহ থেকে জি বলুন প্রশ্নটি হচ্ছে মনিয়া পার্ক আছে মনিয়াপা কতক্ষণ আগে একটা কথা বললেন যে মুক্তি যোদ্ধারা শহীদ মিনারে মুড়ি বিক্রি বিক্রি করতে দেখেন উনি এবং সেখানে তিনি তার জন্য অনেক কষ্ট পান আমরাও কষ্ট পাই আমরাও দুঃখিত হই কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যখন ওনারা ওনার দল ক্ষমতায় ছিল তখন রাজাকারদের পতাকায় গাড়িতে আমরা পতাকা দেখছি শুধু তাই নয় তারা মন্ত্রী ছিলেন जामा सर्वोच्च अदालत जाम के मान दल हिसाब से घोषणा कर दल हिसाब से चेहरा आलोचना झुरी प्रकृत चापाना हो बंगबंधु सरकार पाकिस्तान तो शोषित वंचित मूल स्लोगान कि एक आगे सत्तर निर्वाचन सोनार बांगला शमशान क्यों तो एक क्योंकि मान सर्वशांत देश हिसाब से जत्रा शुरू हो एक कोटी लोक देश बहरे शरणार्थी हिसाब से चले गए लाख लाख त्रि लाख परिवार हत्या शिकार और तरह परिवार दुख जंत्रणा कष्ट निजे जेने शहीद बुद्धिजीवी आज के एकजन खूब करुण भाव एक बार एक अनुष्ठान मान एक बोलें जर बस ओ समय चल्लिस बस पंचाशे यकम दु तीन बचर आगे एखा के देखें जो हमारे बाबा मारा गए बयस कत मायर बयस कत छो जान तक चोखे आंगुल दिए देखे मत बोलें सबा बस ही क्यों बीस पचिस त्रिस ये त्रिस लाख शहीद जर मध्य पुरुष तर परिवार शहीद बुद्धिजीवी तर परिवार नारी कि दुस्सह जीवन ये बांगलेश कटे एवं से ही दुस्सह जीवन क्यों तर जंत्रणा कष्ट और हजार गुण बेड़े गल जो गोलम आजम के सामने देख लो जरा क्षमत राष्ट्र क्षमत चले गोलम आजम सऊदी आरब लंडन पाकिस्तान नाना देश घुरे एस जाम इसलम आमिर हो गल प्रकाश से अध्यक्ष देखा घोषणा दिल आमिर तो चिरकाली आोषणा दीची अनुकूल समय एस खालेदा जिया जो राजनैतिक दल हिसाब निर्वाचन करते दिखा निबंधन बिल कर दुर्भाग्य है विएनपि की दावी करेंश प्रधान राजनैतिक दल दावी करें दलता जाके सन्दलत 
এই এটা কিন্তু একটা রাজনৈতিক বাস্তবতা আপনি যখন একটা বড় রাজনৈতিক শক্তি যে নিজেকে এক নম্বর রাজনৈতিক শক্তি দাবি করে যে আমরাই নির্বাচন হইলে অবাধ নির্বাচন সুষ্ঠু হইলে দাদা এই যে আপনি রাজনৈতিক বাস্তবতা বলছেন প্রশ্নটি যদি এইভাবে করতে চাই যেটাকে আপনি রাজনৈতিক বাস্তবতা বলছেন এই রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণেই কি দুটি প্রধান দল আসলে জামাতকে নিয়ে খেলছে এই জায়গাটা খেলার চেয়ে আমি বলবো যে আমি আশা করব দুইটি দল যদি আপনি বলেন খেলা সেটাও আমি মেনে নিতে রাজি আছি আওয়ামী লীগ বিএনপি কিন্তু দুইটি দলের কাজ হচ্ছে এই অপশক্তিকে রুখে দেয় বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিদায় করার জন্য যদি তারা দাবি করে যে দেশের এক নম্বর রাজনৈতিক দল কিংবা দুই নম্বর রাজনৈতিক দল যদি দাবি করে থাকে মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিক দল তাইলে তার প্রধান কাজ হবে এই শক্তি রাজনীতির অঙ্গনে ওই নারী আসনে সংশোধনীয় নারী আসনে তিনজনকে একানব্বইয়ে যেমন দিয়েছে সেই কোটাটাও না দেওয়া নির্বাচনে ধানের শীষ নিয়েও নির্বাচন করতে না দেওয়া না দেওয়া এবং এই কাজগুলো কিন্তু করলে আমাদের এই যে ধর্মান্ধতা এই যে উনি বললেন যে সাহাজ আমি জানি না এই জীবনে আমি প্রথম শুনলাম যে তিন বছর ধরে ভাতা পেতেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু বহুজনকে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন জাতির পিতা তার কতগুলো কাজ করেছেন এই সাহাজিজ বলেন এই ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন এই সবুর খান বলেন থেকে শুরু করে যারা পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন একসঙ্গেই কিন্তু ছিলেন বঙ্গবন্ধু অনেকের প্রতি কিন্তু উদারতা দেখিয়েছেন কিন্তু এই উদারতার মূল্য তারা দেয় নাই ব্যক্তি সম্মানী ব্যক্তি আছেন আমি আসলে দুইজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছি তর্ক যুদ্ধ বলেন শব্দ যুদ্ধ আমাকে যদি ওইভাবে সময়টা দিতে দুইজনের কথার উত্তর যেহেতু একাই দিতে হয় সঙ্গে আবার আমাদের দর্শক তো সেইখানে আমি আমার খুব কিউরিসিটি আমার বাড়ি জামালপুর রাজাকার সব বেশি কম বেশি সব জায়গায় ছিল নূর মলনা নামে একজন মন্ত্রী ছিল আওয়ামী লীগে সেও কিন্তু রাজাকার ছিল পিস কমিটির নেতা ছিল সরিষা বাড়িতে তো বিএনপি আমি বলবো না যে বিএনপি দেয় নাই বিএনপি দিয়েছে দুই হাজার একে দুই উনিশশো সালে প্রথম রাজাকারকে পতাকা দিয়েছে কে আপনার আওয়ামী লীগ নূর মলনাকে আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই সালাম তালুকদারকে তারপরে বলি আপনাকে এখন এই সরকারের আগের সরকার এই সরকারের অনেকগুলো আছে আমি নাম বললে আমাকে এখনই আমাকে নিচ থেকেই ধরে নিয়ে যাবে গোপালগঞ্জে যাদের নামে বলে আওয়ামী লীগরাই বলে তারাও কিন্তু মন্ত্রী ছিলেন ফুল মিনিস্টার তারাও কিন্তু রাজাকারের ঊর্ধ্বে না তাদের নাম কিন্তু ওই গ্যাজেট বুকে একদম লিপিবদ্ধ করা স্বর্ণাক্ষরে এখন এখন আমি আপনাকে যে কথাটা বলতে চাই দাদা অনেকগুলো কথা বলেছেন ক্রনোলজিক্যালি যদি আমি দেখি যে দেশের ডেভেলপমেন্ট ক্রনোলজিক্যালি একটা দেশ যখন প্রথম শুরু হয়েছে তখন কিন্তু কিছুটা ক্রনোলজিক্যালি ছিল আজকের মতো এত এত ধর্মার কাটখা এরকম ছিল না সেইখানে আওয়ামী লীগ সরকার যা রেখে গেছে একটা অভাব রেখে গেছে নতুন একটা দেশ অনেক কিছু নতুন নতুন সব কিছু করতে হয়েছে তারপরে যে সরকার আসছে আরেকটু করেছে তারপরে আজকে এই পর্যন্ত সেই জায়গায় যদি দেখতে চাই শাহজিজকে যে লাল গালিচা সম্বর্ধনে যে পাকিস্তান গেছে এটা তো অবান্তর না এবং শাহজিজ সাহেব এটাও সত্যি একাত্তরে যখন সেপ্টেম্বরে যখন জাতিসংঘে বক্তৃতা দিয়েছে উনি বলছে জেনোসাইড বলতে কোনো শব্দই আমি দেখি নাই এটা কিন্তু সে বলেছে তারপরেও ওই যে রাজনীতিতে আমরা কিন্তু একদিনে এত নষ্ট হইনি এত এত নোংরা জায়গায় আমরা কাদা ঘাটাঘাটি করি নাই যেটা হলো যে আপনি রাজনীতিতে বাংলাদেশের নেতারা মনে করে দুই সব দলের বড় দুই দল সহ অন্য দল আর অন্য দলগুলো তো বামগুলো তো সারাদিন সন্ধ্যাবেলা আওয়ামী লীগ আবার ধরেন আপনারা যেটা বলেন যে আবার কিছু আছে যে জাতীয়তাবাদী পন্থী তারা সারাদিন একরকম করে রাইতে আবার খুব বুদ্ধি দেয় আমি সেটা বলছি না আমি বলছি যাকে যাকে দিলে কাজ হবে যখন ওই ওই হিসাবটাও আমি আপনাকে করছি তো এই যে এই জায়গায় ক্রনোলজিক্যালি এই জায়গাটায় কি বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত কি ধরা হয়েছে রাজনীতিতে শত্রু শত্রু মানে আমার বন্ধু শত্রু শত্রু মানে আমার বন্ধু সেকেন্ড রাজনীতি শেষ বলতে কোনো শব্দ নাই শেষ বলতে শব্দ নাই আমি আপনাকে প্রমাণ স্বরূপ দেখায় দেই আজকে এখনো এরশাদ জীবিত আছে রাজনীতিতে কিছুটা হলেও কিসের জন্য যেহেতু একটা অ্যালায়েন্স দরকার এরশাদ কখনো তথাকথিত বিরোধী দল কখনো মন্ত্রী পরিষদে বিরোধী দল মন্ত্রী পরিষদে সরকারি দল এসেট্রা এসেট্রা সেই জায়গায় আমি বলতে চাই যে যারা উনি বলেছেন যে যারা চায় নাই আমাদের আপা বলেছেন বাউন্ন একাত্তর উনসত্তর ছেষট্টি আমি আপনাকে যদি একটা কথা বলি যত খারাপই আমি বলি না কেন ইতিহাস থেকে কিন্তু কেউ চরমভাবে নাম মুছে নিতে পারবে না আমি কিন্তু কখনোই আমার 
আমার বাড়ি জামালপুরে যেখানে ওইখানে ওই গ্রামে আট হাজার ভোটার ওইখানে কোনো রাজাগান নাই মুক্তিযুদ্ধ কত জন আছে আমি সেটা বলতে চাই না কোন রাজাগান নাই এবং আমাদের বাড়ি প্রত্যেক ওই নয় মাসের মধ্যে তিনবার পুরানো হয়েছে সো আপনি এখান থেকে বুঝে নেন সেই জায়গা থেকে আমি বলছি যে গুলাম আজমকে আমরা মুসলিম লীগের যেটাই রাজাকার সব কিছু বলি সব ঠিক আছে বাউন্নতে আপনার যে এক হাজার বছরের স্বপ্ন আপনার স্বপ্ন ছিল এটা তো ঠিক না বাউন্নের ভাষা আন্দোলনে কিন্তু সে ভাষা আন্দোলন করেছিল এটা কিন্তু অস্বীকার করার না আমি আবারও বলছি আমি আওয়ামী লীগের যেটা সত্য সেটাও বলি যেটা উনি বলেছেন যে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব অনেক কিছু উদার ছিলেন দাদা বলেছেন আমি তার সাথে একমত আমি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে আমি বলবো উনি কতটা উদার ছিলেন যে উনি অকপটে বলতে পেরেছেন সবাই পায় সোনার খনি আমি পেয়েছি চুরের খনি কিংবা উনি গুলাম মোস্তফাকে বলেছিলেন যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ আট কোটি কম্বল আমার কম্বল কোথায় जमीर मिथ्या जन्मटाई जोर पूर्वक क्षमता दखल कर बंदूक टीके क्षमता दखल कर दिन शेष मणियापाड़ा जत भांगा रेक बजाक ना क्यों आवामी लीगर नेतृत्व स्वाधीन हो आवामी लीग नेतृत्व दिए एक दल हिसाब से स्वाधीनता संग्रामी जतर पिता बंगबंधु नेतृत्व सूतरा से देश आज के तरह कन्या अनेक दूर एगिए नहीं गए आज के बांगलेश कई तलाबीन झुरीना तलाबीन जरा बड़े छो तक बांगलेश हम अनुकरणीय पाकिस्तान एन के पाकिस्तान मत बनाए दाओ बनाए बनिए दाओ बनपी बांगलेश के पाकिस्तानी नहीं जाओ और एन पाकिस्तानी बांगलेश बनिए दाओ अर्थात बांगलेश इतिहास शिक्षा नहीं विगत स्वाधीनतार एत बचर पर हम जो भीषण अर्थात बांगलेश बंगबंधु जो स्वप्न छो एक एक बांगलेश के एक जगह नहीं जावा एक देश दिए गे क्योंकि अर्थनैतिक मुक्ति दिए जो पर विचार हम शहीद कारा हो सब तलिका तैरि करते मुक्तिजुद्ध तलिका जो करते इवें कि समस्त राजिका करते जिगत व्यर्थ जेलेकार तलिका कारा जुद्ध कर विश्वविद्यालय छात्र छा सब हम कृषक दिन मजूर कारखाना श्रमिक 
এরা কিন্তু কেউ সচিবের মতো ভুয়া কার্ড তৈরি করেনি তার দু বছরের এক্সটেনশন হবে এদের কিন্তু সেই এক্সটেনশন এবং মনে আবার ঠিকই বলেছে যে মুক্তি যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে আছে কষ্ট আছে আমি মুক্তি যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে গিয়েছি ওখানে দুর্ভাগ্যজনক দেন রাষ্ট্রপতির ভবনে মুক্তি যোদ্ধার প্রতি বছর সাত দেশে মাস স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবসে আমন্ত্রণ আমাকে কোনো দিন তাদের জানি যারা ওখানে আছেন তাদেরও মনে হয় না যে ওনাকে ওখানে আমরা ডেকে পাঠাই এইটা যে রহমানের সময় যখন স্বাধীনতা পদক তখন রাজাকার খুঁজে বের করেছে শশীনার পীর সাহেবকে খুঁজে বের করেছে এগুলো তো দুর্ভাগ্য আমাদের জাতির এবং এই জায়গা থেকে যদি বিএনপির মতো বড় শক্তি যারা গণতান্ত্রিক শক্তি দাবি করে এই যে এখন তালিকার সমস্যাটা কোথায় स्वाधीनतार যারা ব্রিটিশের পক্ষ হয়ে আমেরিকার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে আমেরিকান তাদের আমি গরম আমাদের সময় খুব বেশি নেই মনে আপা কিছু কিছু বিষয়ে আপনারা আওয়ামী লীগ বিএনপি দুটি আলাদা রাজনৈতিক দল আলাদা আলাদা রাজনীতি করে কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের সকল রাজনৈতিক দলগুলো এক হওয়া উচিত কিনা এই প্রশ্নটা আমি সানজিদ আপাকেও রাখবো আমি মনে করি অবশ্যই এটা হলো জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না এটা কিন্তু উন্নত দেশগুলো তাদের পররাষ্ট্র নীতির যেমন কোনো ছাড় দেয় না এবং বেসিক জিনিসগুলো সব ছাড় দেয় না এমন কি আমাদের হাজার বছরের অর্জন মুক্তি যুদ্ধের ক্ষেত্রে সকলের একমত হওয়া উচিত একমত হওয়া উচিত যদি সেটা রেগুলারি এবং ওই যে দাদা যেটা বলল ওই জায়গা থেকে যদি সরে আসে এখনো কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুক্তি যোদ্ধার যে ভাতা নেয় যারা তারা কিন্তু বোকাস অনেকগুলো সবাই না অনেকগুলো অনেকগুলো এখনো বের হচ্ছে আমি যদি একটা আপনাকে উদাহরণ দেই ইমরান খান যে সরি ইমরান সরকার যেনি ওই যে আপনার শাহবাগের যে নায়ক ছিল গণজাগরণ মঞ্চে তার দাদাকে যখন মেরে ফেলা হয়েছে আমি যেটা পড়েছিলাম তার দাদাকে মেরে ফেলা হয়েছে সে ওইটাকে বলে ক্লেম করেছিল 72 থেকে 75 সময় তার বাবা তার ফুপুরা যে সে মুক্তি যোদ্ধা হিসেবে মারা গেছে এবং মিরপুর একটা বাড়িও পেয়েছে তারপর যখন এলাকার লোকরা জেনেছে তারা যখন প্রকৃতভাবে লিখিত দিয়েছে তাদের বাড়িটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে এই যে এই এই টাইপের যদি তখন না হয় মানা যেত 71 72 73 কিন্তু এখন যদি 2019 সালে এই ঘটনাটাই পুনরাবৃত্তি ঘটে আমি দুঃখ ছাড়া আর কিছু বলবো না এবং সঙ্গে আমি সান্দিতা পার্কে একটা কথা বলতে চাই বন্দুক দিয়ে ক্ষমতায় জিয়া রহমান আসতে বাধ্য হয়েছিল কারণ তার আগে অনেকগুলো কু হয়েছে শেষ করে না না তারপর অনেকগুলো কু হয়েছে কিন্তু আপনারা যে তিরিশ তারিখের ভোটটা উনত্রিশ তারিখে নিলেন জনগণ আপনাদেরকে এত এত পাঠায় দিল কেন আপনারা राजनैतिक बात चौदह डिसेम्बर बुद्धिजीवी हत्या जरा अपराधी तक छाड़ देवा जाए कि प्रश्न तो भित्ता अवश्य स्वाधीनता चेतना अग्रगति गणतंत्र संबदपत्र स्वाधीनतार जो ये जैगा तो अवश्य ओक्य थका दरकार आनी जो मन कर राजनैतिक वास्तवता ये ना जो अपनी जुद्धपराधी छाड़ दिले बंगबंधु हत्या जरा कर इंडेमिटी अध्यादेश जरा कर छाड़ दिले अपनी हाँ भूलभ्रांति देशे आज मुक्तिजुद्ध जो कर मुक्तिजोधा आवी लीग पंचाश जन मत प्राय आवी लीगर नेता के क्योंकि एम पी एम सी ए तुम बहत्तर स्वाधीनता संग्राम 
বিজয়ের পরে কিন্তু তাদেরকে বাদ দিতে হয়েছে বহিষ্কার করতে হয়েছে দল থেকে কারণ তারা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা ধন্যবাদ দাদা মনে হয় আপনারা প্রায় একটি অভিযোগ করেছেন যে 30 তারিখে নির্বাচন 29 তারিখে হয়েছে এক বছর হতে চলল এই 30 তারিখে এক বছর হবে এক বছর আপনারা তাহলে সেই 29 তারিখে নির্বাচনের পক্ষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি কেন 1000 জনগণ তাদের সাথে নেই এই জায়গাটা এই জায়গাটা থেকে কিছু করতে পারবে র‍্যাব পুলিশ বিশেষ সংস্থা এগুলা ছাড়া ওনারা আসুক প্রশাসন ছাড়া আসুক বলুক যে একটা এই জায়গায় আমরা নামতে চাই এই জায়গায় কথা বলতে চাই তারা তো সব কুক্ষিগত করে নিয়েছে তারা বিভিন্ন জিও পলিটিক্স কে হাতে নিয়ে তারা কুক্ষিগত করে নিয়েছে এটা আপনিও জানেন আমিও জানি এবং বাংলাদেশ সবাই জানে জিও পলিটিক্স বিএনপি এর পক্ষে আসছে না কারণ জিও পলিটিক্স এর তো কিছু পলিটিক্স আছে সেই পলিটিক্স এ যদি আমি আমার চেয়ারটা শুধু রাখিয়া দিয়া বাকি সব ছাড়িয়ে দেই তাহলে তো আর হবে না আমরা তো শুধু আমাদের চেয়ারটাই রাখিয়া দিয়া আর উন্নয়নে বলতে সমস্ত রাস্তাঘাট বাংলাদেশের কেটে ঘরে ঘরে ঠ্যাং দুটে নিয়ে আমি হেটে शेष कर